Hello friends, welcome to you all in my video lectures. This is Gurpal Singh and in this video my lecture is going to be on indifference curve analysis part 2. I am video bana, bana aap logo ke liye. Jaise ki aap logo ko pata hai ki hamara economics ka subject chal raha hai aur uska uh, aaj jo next day hai to maine aaj uh, indifference curve analysis ke baare mein aapko pdf notes jo hai wo de rakhe hain. Uske baare mein ye main uh, indifference curve analysis jo hai unki video lectures bana raha hu. Jaise ki ye different indifference curve analysis ka topic kafi jyada long hai. Maine aapko bola tha ki main isko parts mein divide karunga. First part ki video mein maine already aapko de rakhe hai. I hope you all have seen it. तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आप उस चीज को देख लें क्योंकि वो बेसिक्स होते हैं उसके बाद ही आपको पार्ट 2 जो है वो अच्छे तरीके से समझ लगे लगेगी तो उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस ऑन कॉमर्स और मैनेजमेंट एंड इस चीज को शेयर करना मत भूलिएगा तो अब मैं स्टार्ट करता हूं डिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 2 इसमें मेरा जो टॉपिक है वो होने जा रहा है लॉ ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये तो फिर से मैं आपको कह देता हूं कि मैं अब जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है उसके बेसिक पिक के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसकी जो सेपरेट वीडियो लेक्चर है वो प्रोवाइड कर रखा है तो आप प्लीज उसको देख लो तभी आपको ये सेकंड वाला लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ लगेगा तो चलिए अब मैं चलता हूं मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है उसके बारे में बताया था कि एक ऐसी कर्व होती है जो दो कमोडिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करती है जो कस्टमर के लिए इक्वल सेटिस्फैक्शन जो है वो यील्ड करते हैं तो यहां पे पहले आप उस चीज को एक बार फिर से समझ लीजिए ये मैंने सेम एग्जांपल जो है वो फर्स्ट वीडियो में आपको दे रखी थी तो ये एग्जांपल है ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है पी क्यू आर एस टी तो एक तरफ मैंने एक कमोडिटी को एप्पल लिया है दूसरी बनानास हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कस्टमर जो है वो एक एप्पल लेता है 15 बनानास लेता है तो ये एक सेटिस्फैक्शन देते हैं उन्हें तो उसके बाद जो क्यू कॉम्बिनेशन है उसके उसमें वो एक एप्पल इंक्रीज कर देता है वो एक से दो एप्पल पे आ जाता है और बनाना जो है वो पांच कम कर देता है और ये कॉम्बिनेशन भी उसको उतनी ही सेटिस्फैक्शन देता है जितना पी कॉम्बिनेशन दे रहा था तो इसके बाद जो थर्ड है वो आर कॉम्बिनेशन है जिसमें एक एप्पल और ऑल और वो इंक्रीज कर देता है और बनानास जो है वो थोड़े कम कर देता है इसके बाद एस में एप्पल और इंक्रीज कर देता है बनाना फिर कम कर देता है इस तरीके से वो चलता रहता है एंड ये सारे कॉम्बिनेशन उसको सेम ही सेटिस्फैक्शन देते हैं चाहे वो पी कॉम्बिनेशन यूज कर ले कंज्यूम कर ले चाहे वो क्यू चाहे आर एस टी कुछ भी कर ले तो यहां पे मैंने डिफरेंस कर्व आपको बना के बताई थी कि किस तरीके से इसका जो मैप है किस तरीके से इसका जो कर्व है वो प्लॉट की जा सकती है एक ग्राफ पेपर ग्राफ पेपर पे तो आप देख लीजिए वहां पे जो पी पॉइंट है वहां पे वन एप्पल है और 15 बनानास हैं तो जो क्यू है उस पे टू एप्पल्स एंड 10 बनानास हैं आर जो है उसमें 3 एप्पल 6 बनानास हैं इस तरीके से ये कर्व चलती है इस चीज को हम इंडिफरेंस कर्व कर कहते हैं और अब मैं यहां पे बेसिक जो पॉइंट है उसमें आता हूं जो हमारा टॉपिक है ये मैंने आपको वो चीजें क्यों बताई अभी वो इसीलिए बताई क्योंकि थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अब देखिए मैं आपको जब ये स्केड्यूल जो है वो पढ़ा रहा था इसमें क्या था एक एक एप्पल इंक्रीज हो रहा है और बनानास जो हैं वो प्रोपोर्शनेटली थोड़े-थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं इसका यही मतलब होता है कि एक कॉमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरी कॉमोडिटी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज करनी पड़ती है ताकि इक्वल सेटिस्फैक्शन रहे सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना ही हो जितना लास्ट कॉम्बिनेशन में था तो यहां पे देखिए क्यू कॉम्बिनेशन में जो है वो उसने एक एप्पल इंक्रीज कर दिया और पांच जो बनानास हैं वो छोड़ दिए तो अगर वो ना छोड़ता 15 ही रखता तो क्यू कॉम्बिनेशन का सेटिस्फैक्शन इक्वल नहीं रहता जितना पी कॉम्बिनेशन का सेटिस्फैक्शन लेवल था इसीलिए एक कॉमोडिटी की कंजम्पशन को एक यूनिट के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए जो दूसरी कॉमोडिटी होती है उसकी कंजम्पशन थोड़ी सी डिक्रीज करनी पड़ती है तो यही इसी को हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नाम दे देते हैं ये क्या कहता है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y is the amount of y that will be given up wo amount hai jisse y jo commodity hai wo chhod di jayegi for obtaining each additional unit of x ek x ki additional unit lene ke liye hum y ke jitne units chhod denge us cheez ko hum marginal rate of substitution of x for y kahenge to ye cheez hai maine aapko bata diya 
तो यहां पे इसका मैंने डायग्राम शो कर रखा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन देखिए जिस तरीके से यहां पे मैंने एक प्लॉट कर रखा है जीरो एक्स जीरो वाई एक्सिस पे तो जीरो एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है और जीरो वाई एक्सिस पे गुड वाई है जैसे जैसे एक यूनिट में एक्स का इंक्रीज किए जा रहा हूं वैसे वैसे वाई के कुछ एक यूनिट जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं तो इस चीज को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या लॉ आपको सिंपली ये चीज स्टेट करता है कि अगर आपने आप दो कॉमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो वो आपको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही हो अगर आप किसी एक कॉमोडिटी का एक यूनिट इंक्रीज करना चाहते हो तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रखने के लिए आपको जो दूसरी कॉमोडिटी होती है उसके कुछ यूनिट्स जो हैं वो छोड़ने पड़ते हैं तभी आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहेगा तो इस चीज को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है और मैंने ये आपको डायग्रामेटिकली शो कर रखा है जैसे फर्स्ट था एल कम्बिनेशन है इसमें नाइन जो है गुड वाई है और वन जो यूनिट है वो गुड एक्स का है इसके बाद जो जब मैंने गुड एक्स इंक्रीज किया जब दो पॉइंट पे आया तो मैंने गुड वाई थोड़े डिक्रीज कर दिया वो सिक्स पे आ गया और नया कम्बिनेशन मेरा एम बन गया इस इस तरीके से डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बनता है और एक पॉइंट मैं अभी आपको बोल देता हूँ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही स्लोप एस्टिमेट करता है इन डिफरेंस कर्व की आई मीन टू से इन डिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है देखिए एल से लेकर वो नीचे नीचे की ओर जा रहा है पी पॉइंट तक जा रहा है एल से पी तक का जितना भी स्लोप होता है वो किस पे डिपेंड करता है दैट डिपेंड्स अपॉन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ने के लिए और डिफरेंट जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये तीन तरीके का हो सकता है एक तो कॉन्स्टेंट एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग तीन तरीके का ये होता है तो ये भी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है मार्जिन लास्ट लाइन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में भी कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये चीज आपको समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है जब हम जब हम दो कॉमोडिटीज यूज कर रहे हैं तो उनमें से एक कॉमोडिटी का जब एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हो तो एग्जैक्टली exactly एक ही यूनिट दूसरी कॉमोडिटी का अगर हम छोड़ रहे हैं तो मतलब कि जितने रेट से एक कॉमोडिटी की कंजम्पन इंक्रीज कर रहे हैं उतने ही रेट से दूसरी कॉमोडिटी की कंजम्पन अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का नाम दे देते हैं तो इसे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं दिस अक्कर वेंट टू ऑप्टेन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी एग्जैक्टली वन यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी सेक्रीफाइज एक जो है वो एक्स्ट्रा यूज करने के लिए एग्जैक्टली exactly एक यूनिट ही छोड़ा जाता है देखिए एप्पल का मैं एक एक इंक्रीज किए जा रहा हूँ और एरेंजेस का जो है ऑरेंजेस का एक एक डिक्रीज किए जा रहा हूँ तो इससे एक स्मूथ सिंपल सीधी कर्व बन जाती है जिसे हमें डिफरेंस कर्व का नाम देते हैं और ये कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को शो करती है इसके बाद नेक्स्ट इसे हमें इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं ये क्या होता है देखिए यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा तो इसमें क्या है एप्पल का एक एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए हम ऑरेंजेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा छोड़ते जा रहे हैं तो इस ऐसे सिचुएशन को हम इंक्रीजिंग रेट पे हम छोड़ते जा रहे हैं ऑरेंजेस को ऐसे सिचुएशन को इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई कहते हैं द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंप्लाइज दैट एज द स्ट्रोक ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेज विद कंज्यूमर ही सब्सटीट्यूट इट फॉर अदर कॉमोडिटी एट इंक्रीजिंग रेट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम सेटिस्फेक्शन रखने के लिए जब सेकंड कॉमोडिटी को वो इंक्रीजिंग रेट पे छोड़ता जा रहा है मैं आपको ध्यान से इस चीज को समझिए मैं आपको बड़ा सिस्टमेटिकली बताता हूँ देखिए कॉम्बिनेशन ए है उसमें एप्पल वन है और एंजिस टेन है कॉम्बिनेशन बी है उसमें एक एप्पल इंक्रीज कर दिया एक और एंजिस छोड़ दिया तो उसके बाद कॉम्बिनेशन सी है इसमें एक एप्पल और इंक्रीज कर दिया और दो ऑरेंजेस छोड़ दिए डी कॉम्बिनेशन है इसमें एक एप्पल और इंक्रीज कर दिया और जो ऑरेंजेस हैं वो तीन छोड़ दिए इस तरीके से वो ज्यादा ऑरेंजेस छोड़ते जा रहा है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल का लेने के लिए इंक्रीजिंग रेट पे वो ऑरेंजेस को छोड़ते जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन को हम इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का नाम दे देते हैं लास्ट डिक्रीजिंग रेट जब जो कस्टमर होता है वो एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए वो कॉमोडिटी दूसरी छोड़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट पे ठीक है उस चीज को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंप्लाइज दैट एज द स्टॉक ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजिंग विद कंज्यूमर ही सब्सटीट्यूट इट फॉर अदर कॉमोडिटी एट अ डिक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट पे छोड़ता जा रहा है उस चीज को तो ये चीज होती है देखिए ध्यान से मैं इसको भी समझाता हूँ
उसके बाद मतलब उसने तीन ऑरेंजेस छोड़ दिए एक एक्स्ट्रा एप्पल लेने के लिए उसके बाद दो से वो तीन एप्पल हो गए उसके और उसने दो ऑरेंजेस छोड़ दिए सात से पांच पे आ गया उसके बाद एक एप्पल और इंक्रीज किया चार पांच से चार पे आ गया मतलब कि वो ऑरेंजेस छोड़ तो रहा है बट वो डिमिनिशिंग रेट में छोड़ रहा है पहले उसने इकट्ठे तीन छोड़ दिए फिर दो फिर एक इस तरीके से जब कर्व को हम प्लॉट करते हैं उस चीज़ को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं तो अपने इस लेक्चर में मैंने आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में बताया उसे आपको एक स्केड्यूल के हिसाब से बताया कि किस तरीके से इंडिफ्रेंस कर्व होती है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपसे क्या कहता है तो आई होप यू ऑल वुड लाइक दिस वीडियो एंड यू आर सपोज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल सो दैट एवरी स्टूडेंट कैन बेनिफिट लाइक यू एंड थैंक यू सो मच दिस वॉज गुड पॉल